What's up? It's Queen. Welcome back to QPOTM bulan Mei 2020. Nah, di QPOTM April 2020, aku ngebahas soal sepatu yang wajib kudu mesti kalian punya di wardrobe kalian. Melanjutkan episode tersebut, kita sekarang bakal ngebahas item lainnya, yaitu celana. Jadi di QPOTM Mei 2020 ini, aku bakal jenis-jenis celana yang kalian wajib kudu mesti punya di wardrobe kalian kalau kalian mau bermain mix and match di dunia fashion. Nah, kita bakal bahas dari segi style atau jenis celananya. Jadi, coba jangan fokus fokus dulu ke warna-warna celana yang aku bakal tampilin tapi lihat ke jenis atau stylenya oke okay, let's start oke okay, jenis celana yang pertama adalah celana bahan atau smart trouser atau suit trouser jadi ini adalah celana yang jatuhnya untuk gaya semi formal atau juga gaya formal sebenarnya celana bahan ini udah paling jelas dipakainya ke acara-acara formal seperti ke kondangan misalkan yang atasnya pakai suit pakai blazer gitu atau pakai batik tapi juga bisa digabung sama gaya yang lebih casual, smart casual. Contohnya seperti kalian bisa pakai celana bahan seperti ini dengan kaos polos misalkan. Kayak yang sekarang aku lagi pakai nih, kaos hitam kayak gini. Dipaduin sama celana bahan, ini juga bisa. Tinggal stylingnya mungkin di bagian bawahnya digulung, sehingga jadinya agak crop, terus pakai lower gitu. Jadi celana bahan itu nggak hanya kepakai untuk ke acara formal doang, tapi juga bisa dipadu padanin, di mix and match untuk gaya yang lebih casual dan jadi street style juga. Yang kedua adalah celana Chino. Kalian misalkan mau tampil rapi, tapi nggak mau sampai pakai celana bahan, opsinya adalah pakai celana Chino. Karena Chino ini adalah celana yang jatuhnya masih di ranah antara casual dan juga smart look gitu loh. Karena kita bisa melihat karakteristik Chino itu masih ada di celana rapi. Kantongnya itu, cuttingnya itu tegak seperti ini. Beda dengan jeans. Kalau jeans, cuttingnya itu tuh lebih coak. Nah, itu celana yang lebih santai. Jadi kalau kalian mau mix and match gaya yang lebih ke arah casual, tapi masih terlihat rapi, pilihan yang paling oke okay adalah Chino. Udah gitu kalau kalian juga mau koleksi berbagai macam warna celana Chino itu comes in many colors jadi kalau kalian ke toko-toko baju seperti misalkan Topman, H&M kalian bisa nemuin warna apa aja di situ kayak Meiji Kuhibi New bener-bener semuanya ada so Chino itu adalah must have pants di wardrobe kita yang ketiga ada celana corduroy disebut celana corduroy karena ya bahannya ya bahannya dari kain corduroy karakteristik celananya itu jadi agak tebel udah gitu kayak ada garis-garis yang kelihatan jelas nah kalau untuk celana corduroy yang paling terkenal itu adalah warna coklatnya jadi kalau kalian belum punya celana corduroy, mungkin harus beli dari yang warna coklat. Karena memang kalau kalian googling corduroy pants gitu, pasti keluarnya mostly yang warnanya coklat. Corduroy pants ini jatuhnya di gaya vintage. Karena corduroy ini paling berjaya di tahun 80-an. Dan nggak cuma di gaya vintage dong sebenarnya. Karena sekarang kalau kita ngeliat street style zaman sekarang ya, kalian bisa ngeliat banyak sekali orang yang pakai corduroy pants ini untuk di mix and match dengan pakaian-pakaian yang lebih kekinian gitu. Jadi menurut aku corduroy pants ini very very versatile untuk kalian bisa padu pada sama gaya apa aja yang vintage bahkan sampai yang modern sekalipun dan sebenarnya nggak cuma ada warna coklat kalian bisa ngeliat corduroy pants berbagai warna sebagai contoh di sini aku punya warna yang abu-abu tapi seperti tadi aku bilang jadi kalau belum punya corduroy pants mulai dulu dari yang warnanya coklat ini karena ini yang paling klasik corduroy Berikutnya ada sweatpants jogger Karakteristiknya di bagian bawahnya itu ada cuff seperti ini Nah sweatpants jogger ini arahnya bisa kalian mix and match ke sporty look dan juga street look Jadi selain kalian bisa pakai memang untuk olahraga Dan cukup nyaman sebenarnya sweatpants ini bahannya Karena bahannya kan juga very stretchy Dipakai tidur aja masih nyaman Dan kalian pakai buat pergi pun masih versatile Karena kalian bisa padu padanin ini pakai sneakers apapun Sneakers yang shape-nya lebih streamline Kayak Vans Old School, Converse Chuck Taylor Sampai sneakers yang lebih gede siluetnya dead shoes seperti triple S Balenciaga itu masih masuk banget kalau di mix and match sama sweatpants jogger. So, menurut aku ini adalah item yang must have juga di wardrobe kita. Berikutnya masih di ranah sporty wear, ini adalah training pants. Jadi, karakteristiknya adalah dari bahan polyester. Very, very stretchy, nyaman banget. Udah gitu, training pants biasanya ini nggak selalu ya, tapi kita bisa sering temukan style seperti ini. Jadi, di samping celananya tuh ada stripe. Nah, kalau kalian lagi nyari celana yang sampingnya ada stripe-nya seperti ini, kalian bisa banyak temuin di training pants, walaupun memang gak cuma di training pants dong ya aku punya celana rapih yang sampingnya ada stripe-nya ini adalah satu contoh, celana training warna hijau lalu di sampingnya ada stripe yang ada warna putih ada merahnya juga, lalu ini ada satu contoh celana training lainnya yang lebih basic, jadi warnanya full hitam, udah gitu di sampingnya ada stripe warna putihnya, nah agak mirip sama si sweatpants jogger, jadi kalau kita pakai celana training pants ini, kita bisa mix and match buat bikin look yang arahnya ke sporty dan juga street style, berikutnya adalah celana cargo ini adalah salah satu celana yang jadi favorite-nya si half squirrel ya, karakteristik celana cargo adalah di bagian sampingnya ada pocket 
jadi ada kantong dan ini memang kayak agak military look gitu ya kalau kita ngeliat celana-celana militer juga mostly itu kargo di samping kanan kirinya tuh pasti ada utility pouchnya gitu nah di sini yang aku pegang adalah kargo jogger karena di bagian bawahnya ada cuffnya tapi kargo itu tidak selalu kargo jogger aku punya kargo pants ini masih bisa dilihat nih di bagian sampingnya ada kantongnya tapi kalau kita ngelihat bagian kakinya di sini tidak ada cuffnya nah kargo pants ini juga sangat-sangat lekat dengan gaya street style dengan gaya army style atau military inspired style gitu nah kalau kalian belum punya kargo pants menurut aku kalian bisa mulai dari yang warnanya kaki seperti ini karena ini warna yang very very versatile kalian bisa padu padanin ini pakai warna apa aja mau pakai warna basic seperti putih hitam atau kalian mau campurin dengan warna yang lebih colorful sekalipun misalkan kayak hijau merah warna ini dan style cargo pants ini masih masuk banget berikutnya adalah celana jeans siapa yang tidak tahu celana ini semua orang mencintai celana ini baik orang fashion maupun non fashion very very timeless ini celana tidak lekang sama waktu akan selalu menjadi tren yang tidak akan mati nah untuk jeans ini kita bisa fokus ke warna warna jeans itu ada banyak sekali kalau kita ngomongin blue jeans sendiri itu ada shadesnya banyak ada yang namanya light wash ada yang namanya medium wash ada yang namanya dark wash di sini yang aku pegang termasuk di medium wash jadi warnanya tidak terlalu muda tapi tidak terlalu tua juga ini satu contoh yang lebih dark wash jadi kalau untuk jeans saran aku adalah jangan beli jeans yang kalian suka doang tapi kalian harus ingat-ingat di wardrobe kalian kayak gue udah punya warna apa ya kalau udah punya yang medium wash belilah yang lebih darker wash kalau udah punya yang medium wash dan darker wash kalian bisa beli yang warnanya mungkin lebih muda lagi daripada medium wash yang kalian sudah punya dan kalian harus mulai dari yang warnanya blue jeans dulu ya karena memang klasiknya jeans itu adalah warna-warna biru seperti ini sebelum kalian nanti beli yang warna-warna lain seperti hitam putih atau sekarang banyak sekali jeans yang berwarna kayak magic uhibi new ada semua sekarang warnanya di jeans berikutnya ada pattern pants atau celana yang ber motif. Nah untuk celana pattern ini aku bakal jadiin satu kategori karena sekarang kita bisa nemuin pattern atau motif di celana apapun yang tadi kita udah bahas. Kita bisa temuin di celana jogger, sweatpants, celana bahan, celana jeans, chino, bla bla bla. Sekarang semuanya kayak udah dimodif dengan berbagai pattern. Nah makanya terlepas dari jenis atau style celananya apa, menurut aku penting untuk punya celana yang bermotif karena ada aja occasion di mana kita mau tampil stand out dan celana yang berpattern itu helps untuk kita bisa terlihat stand out. Bahkan dengan kita pakai atasan yang warnanya basic sekalipun. Coba bayangin aku pakai baju hitam polos ini, lalu pakai celananya tartan pants ini. Ini udah terlihat jadi stylish, padahal hanya pakai basic item untuk atasannya. Buat kalian yang sama sekali belum punya celana pattern, yang paling mudah adalah dimulai dari celana tartan seperti ini. Karena ini patternnya bisa dibilang rame ya sebenarnya, tapi kayak tidak dalam tanda kutip norak. Karena tartan itu adalah motif yang paling aman sebenarnya buat digunakan. Nah kalau kalian mau bermain yang lebih fashion, kalian bisa pakai celana-celana seperti ini. contohnya. Ini adalah sebenarnya celana pyjama ya, celana buat tidur, tapi aku pakai buat street style juga. Atau kalau kalian mau bermainnya di mix and match yang lebih rapi, kalian bisa pakai pattern-pattern kotak-kotak, tapi berbeda dengan tartan tadi ya. Kalau tartan kan biasanya gede-gede patternnya. Nah, kalau ini kotaknya lebih kecil-kecil. Ini lebih cocok untuk dipakai dalam occasion mix and match yang arahnya casual atau enggak semi-formal. By the way, celana yang ini adalah celana yang aku pakai untuk kondangan outdoor kalau kalian udah nonton videonya. Jadi, celana pattern itu bisa dipakai bahkan sampai ke occasion yang formal seperti ke wedding. Jadi, menurutku perlu untuk kita punya celana-celana berpattern seperti ini karena ini memang mungkin bukan untuk daily wear, pakainya sesekali aja, tapi ini namanya adalah statement pieces. Jadi statement pieces itu adalah pakaian-pakaian yang kalian memang hanya pakai sesekali aja untuk occasion tertentu di mana kalian butuh untuk tampil lebih stand out. Dan celana-celana seperti ini itu sangat membantu. Salah satu wishlist aku adalah celana yang mereknya G-Star. Lalu mereka punya satu seri namanya Elwood X25. Wah, itu kayak semua patternnya keren-keren. Pol, aku mau banget punya celana itu, cuman harganya mahal sih. Kalau kalian lagi cari celana-celana yang bermotif, nah kalian bisa melihat si Elwood X25 itu sebagai sumber inspirasi kalian. Yang berikutnya, ada celana pendek. Ini adalah celana yang aku pribadi sebenarnya jarang pakai dan banyak banget request yang masuk ke aku untuk bikin video mix and match pakai celana pendek. So, next aku bakal bikin videonya ya. Basically celana pendek juga sangat-sangat versatile karena seperti yang tadi kita sudah bahas semuanya semua jenis celana dari celana chino, corduroy, jeans, cargo itu semuanya juga comes in short pants jadi kayak basically celana tadi tinggal dipotong jadi pendek jadi deh gitu dan celana pendek ini sebenarnya style yang cocok banget sih dipakai di negara tropis seperti di Indonesia gitu dan kalau kita ngelihat referensi street style sebenarnya banyak banget looks yang mix and matchnya pakai celana pendek terutama kayak pakai celana pendek udah gitu pakai kos kaki yang rada tinggi nah itu kita bisa sering temuin jadi kalau kalian 
punya celana panjang yang udah kalian bosen atau udah nggak kepake, apapun jenis celananya, mau celana jeans, celana corduroy, celana bahan, celana bla bla bla, kalian tinggal potong aja. Jadinya kalian punya barang baru buat bikin looks mix and match yang baru juga. Potongnya tinggal potong aja gunting, udah gitu kayak bagian bawahnya nggak usah dijahit lagi pun nggak apa-apa, karena memang ada style seperti itu, dimana di bagian hemnya itu tidak dijahit lagi, nggak dirapihin, jadi dibiarin ada kayak benang-benang keluar-keluar gitu, ya itu memang ada style kayak gitu. Jadi it's okay, kalian tinggal potong aja tanpa dijahit lagi pun oke-oke okay -okay aja. Pastiin ketika kalian potong, potongnya cukup pendek, jadinya pas kalian pakai jatuhnya itu di atas lutut, karena celana pendek yang sekarang trendy, itu jatuhnya di atas area lutut pas lagi dipakai. So, celana pendek, must have. Terakhir, aku mau ngomongin satu faktor lagi yang menurut aku penting banget kalau kalian mau koleksi berbagai macam celana untuk nambahin perbendaharaan mix and match, yaitu cutting celana. Kita mulai dari yang paling basic, yaitu ada regular cut, lalu ada slim cut, lalu ada skinny cut, lalu ada super skinny cut, atau beberapa toko kayak di Top Man, itu punya yang namanya spray on cut. Jadi yang celananya benar-benar ketat, sampai ngikutin bentuk kaki kita gitu lalu ada yang arahnya lebih kelebar seperti white leg cut ada yang namanya flare cut boot cut lalu ada yang bagian crotchnya tuh turun banget ya kayak celana dancer gitu seperti harem pants lalu ada carrot style pants lalu kalau kita ke women section ada beberapa cutting celana yang hanya ada di women section aja tapi menurut aku sebenarnya ini adalah cutting unisex yang kalau kalian masih bisa pull off silahkan pakai aja ada high waisted cut ada mom's fit ada boyfriend cut jadi itu beberapa cutting celana yang aku tahu mungkin belum semuanya belum komplit, tapi tadi udah lumayan banyak. Dan cutting celana ini adalah satu faktor yang menurut aku juga kalian harus pikir ketika kalian mau beli dan koleksi celana. Kalau tadi kan pertama kita bahas dari segi jenisnya nih, kayak, oh kalau udah punya celana jeans, coba belinya celana kargo. Kalau udah punya celana kargo, beli celana corduroy. Kalau udah corduroy, beli celana bahan. Sweatpants, jogger, bla 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 bla. Nah, selain jenis-jenis atau style celananya, kalian juga coba pikir dari segi cuttingnya. Jadi kalau misalkan kalian udah punya skinny jeans, dan memang kalian sukanya dan merasa cocok pakai skinny jeans, coba jangan beli skinny jeans terus coba beli yang slim jeans, coba beli yang straight jeans, coba beli yang carrot fit coba beli yang white leg atau yang arahnya ke baggy, karena itu bisa menambah perbendaharaan mix and match kalian sehingga kayak nggak kelihatan looksnya tuh itu-itu doang, karena kalau kita ngomongin cutting, itu tuh jatuhnya lebih ke silhouette jadi silhouette looks overallnya gitu. Dan itu kenapa aku suka banget sama streetwear-nya Jepang. Karena streetwear Jepang itu bisa menampilkan silhouette yang berbeda-beda gitu. Kayak bahkan cowok bisa pakai celana-celana seperti kulot yang kalau di sini mungkin kulot identik dengan celana cewek. Tapi begitu kita ngeliat orang Jepang yang pakai tuh kayak keren-keren aja gitu. Tidak terlihat feminin walaupun cowok yang pakai. Jadi di dunia street style menurut aku juga bisa menampilkan silhouette yang berbeda-beda dengan cara menggunakan cutting baju atau cutting celana yang berbeda. Itu juga adalah kayak salah satu skill gitu loh dalam dunia mix and match fashion. So guys, itu dia QPOT yang bulan Mei 2020. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat kalian yang lagi mau beli dan juga koleksi berbagai jenis celana. So, I hope you guys enjoy this video and if you guys did, kindly thumbs up dan juga di-share ke teman-teman kalian khusus yang suka fashion and if you guys haven't subscribe my channel, please kindly do. And I'll see you on the next video. Peace out.